హాయ్ గైస్ ఈ వీడియోలో ఈ ప్రాబ్లం చూడండి ఒకసారి ఇది ఎలా సాల్వ్ చేయాలి సో ఇందులో సూపర్ నోడ్ ఫామ్ అయి ఉంది సో సూపర్ నోడ్ ఫామ్ అయితే సూపర్ నోడ్ ఉన్నప్పుడు నోడ్ అనాలసిస్ ఎలా అప్లై చేయాలి అందులో ఎలిమెంట్స్ దగ్గర ఓల్టేజెస్ కరెంట్స్ ఎలా ఫైన్ చేయాలో చూద్దాం సో స్టెప్ వన్ ఐడెంటిఫై ద నోట్స్ ఇక్కడ గ్రౌండ్ నోట్ రిఫరెన్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం రిఫరెన్స్ తీసుకుందాం తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఇది నోడ్ వోల్టేజ్ ఆల్రెడీ ఈ నోడ్కి రిఫరెన్స్ నోడ్కి మధ్య సెవెన్ వోల్ట్స్ ఉంది కాబట్టి ఈ నోడ్ వోల్టేజ్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక నోడ్ ఇది ఒక నోడ్ ఓకే మనం జంక్షన్స్ ఎక్కడైతే ఫామ్ అయ్యో చూసుకుని నోడ్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనకి త్రీ నోడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి బట్ ఇలా కాకుండా టూ నోడ్స్ కూడా తీసుకొని చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్ త్రీ నోడ్స్ తీసుకొని చేయొచ్చు లేదా టూ నోడ్స్ తీసుకొని చేయొచ్చు ఇన్ కేసు బిగినర్స్ అయితే మాత్రం త్రీ నోడ్స్ తీసుకోండి నో ప్రాబ్లం ఇది నోడ్ వన్ నోడ్ టూ నోడ్ త్రీ ఓకే నోడ్స్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత నోడ్స్ దగ్గర సేమ్ ఎక్కడ సూపర్ నోడ్ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకుంటాం సూపర్ నోడ్ ఫామ్ అయింది సో స్టెప్ వన్ ఏంటి సూపర్ నోడ్ ఫార్మ్స్ బిట్వీన్ సూపర్ నోడ్ ఫార్మ్స్ బిట్వీన్ నోడ్ టూ అండ్ త్రీ సో నాకు సూపర్ నోడ్ ఈక్వేషన్ సూపర్ నోడ్ ఈక్వేషన్ సూపర్ నోడ్ ఈక్వేషన్ ఎలా రాయాలి పాజిటివ్ పొలారిటీ పాజిటివ్ టెర్మినల్ దగ్గర ఉన్న వోల్టేజ్ ఏంటి వి త్రీ సో వి త్రీ మైనస్ అదర్ నోడ్ వోల్టేజ్ నెగిటివ్ దగ్గర ఉన్నది ఏంటి వి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ వోల్టేజ్ సోర్స్ వాల్యూ త్రీ వోల్ట్స్ సో ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ నోడ్స్ ఇది ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుందాం అండ్ మీరు ఇంకోటి అబ్జర్వ్ చేస్తే నోడ్ వన్ దగ్గర చూసారా సెవెన్ వోల్ట్స్ ఓకే అది రాద్దాం సో ఫస్ట్ సూపర్ నోడ్ ఈక్వేషన్ రాసాం కాబట్టి నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ సూపర్ నోడ్ ఇమీడియట్గా మనం రాయవలసి వస్తుంది ఆఫ్టర్ సూపర్ నోడ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్టర్ సూపర్ నోడ్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏమీ లేదు ఇక్కడ టూ నోడ్స్కి మధ్యలో ఉన్న వోల్టేజ్ సోర్స్కి ఈక్వేషన్ రాసాం కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇది రిమూవ్ చేసింది అనుకొని సెకండ్ నోడ్ దగ్గర ఒక ఈక్వేషన్ రాయాలి థర్డ్ దగ్గర ఉన్నదానికి కరెంట్స్ అన్నీ కూడా మొత్తం అంతా కలిపి ఒక ఈక్వేషన్ రాయాలి సో నోట్ టూ దగ్గర కేసీఎల్ అప్లై చేస్తే వి టూ మైనస్ వి వన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఇది ఫోర్ అంశ కరెంట్ ప్లస్ v2 టూ మైనస్ రిఫరెన్స్ జీరో బై త్రీ ఇది త్రీ ఓమ్స్ దగ్గర కరెంట్ సో సెకండ్ నోడ్ దగ్గర అయిపోయింది నెక్స్ట్ థర్డ్ నోడ్ దగ్గర వి త్రీ మైనస్ జీరో బై టూ ప్లస్ వి త్రీ మైనస్ జీరో బై సిక్స్ టూ ఓమ్స్కి సిక్స్ ఓమ్స్కి రాసాము ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ సోర్స్ ఏం కనెక్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి జీరో సో మీరు సరిగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది నోడ్ టూ దగ్గర ఉన్న కేసీఎల్ ఈక్వేషన్స్ ఇవి నోడ్ త్రీ దగ్గర ఉన్న కేసీఎల్ ఈక్వేషన్స్ ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ సూపర్ నోడ్ కాబట్టి టూ నోడ్స్ కంప్లీట్గా కేసీఎల్ అప్లై చేసి రాయాలి దీన్ని ప్రాపర్గా రాయండి వి వన్ కామన్ టెర్మినల్ వి మైనస్ వి వన్ బై ఫోర్ ప్లస్ వి టూ వన్ బై ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై త్రీ ఇస్ ఈక్వేషన్ టూ నవ్ టూ ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి బట్ త్రీ అన్నౌన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నోడ్ వన్ దగ్గర ఈక్వేషన్ రాయాలి కానీ ఇక్కడ క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది నోడ్ వన్ దగ్గర మనకు వోల్టేజ్ ఎంత అంటే సెవెన్ వోల్ట్స్ ఎందుకంటే ఇది రిఫరెన్స్ నోడ్ కనెక్ట్ అయ్యింది కాబట్టి సో వీ క్యాన్ డైరెక్ట్లీ సే దట్ వీ క్యాన్ డైరెక్ట్లీ సే దట్ వీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ వోల్ట్స్ సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ త్రీ వీ నో దట్ నవ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి by solving these three equations we will get v1 v2 v3 so in calculator solve chesanu v1 7 volts v2 minus 0.2 volts v3 2.8 volts so manaku kavalsina node voltages kadu okay clear ga question chudandi find i and v in the circuit anadu so v anedi ekkada notify chesadu node 2 ki reference node ki madhyalo సో నోడ్ టూకి రిఫరెన్స్ నోడ్కి మధ్యలో ఉన్న వోల్టేజ్ ఎంత అన్నాడు సో వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ దేనికి కనెక్ట్ అయ్యింది వి టూకి నోడ్ టూకి మైనస్ దేనికి కనెక్ట్ అయింది రిఫరెన్స్ నోడ్ జీరో సో వీ టూ మైనస్ జీరో వీ టూ వోల్టేజ్ ఎంత మైనస్ జీరో పాయింట్ టూ సో మనకు కావాల్సిన వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చింది జీరో పాయింట్ టూ మైనస్ జీరో పాయింట్ టూ వోల్ట్స్ క్లియర్ ఒకటి అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏంటి అడిగాడు వాడు కరెంట్ ఐ సో ఇక్కడ చూడండి ఐ అనేది నోడ్ త్రీకి సారీ టూ అంప్స్ దగ్గర ఫ్లో అవుతుంది కరెంట్ ఓకే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఎలా రాస్తాం దీనికి కరెంట్ డైరెక్షన్ డౌన్ వర్డ్స్లో ఉంది 
అంటే నోడ్ త్రీ నుంచి రెఫరెన్స్ నోడ్కి పాస్ అవుతుంది వి త్రీ వోల్టేజ్ మైనస్ రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ జీరో డివైడెడ్ బై రెసిస్టర్ వాల్యూ అంతా టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద టూ ఓమ్ రెసిస్టర్ సో వి త్రీ వాల్యూ అంతా టూ పాయింట్ ఎయిట్ బై టూ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫోర్ యామ్స్ క్లియర్ ఇన్ కేస్ మీకు ఏదైనా ఎలిమెంట్స్ దగ్గర కరెంట్స్ కానీ వోల్టేజెస్ కానీ అడిగితే ఈ విధంగా చేయాలి ఓకే కొంచెం వన్ వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకే కేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ కమెంట్ ఇన్ ద బాక్ కమెంట్ బాక్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్